With our limited resources and an ever-growing world population, feed efficiency is of big economic importance, not just for our feedlot industry, but also for our commercial and stud breeders. The tasting of bulls has a big part to play in this, and the ARC is known for its facilities and expertise when it comes to the tasting of bulls. Yuan Benadal discusses this in detail with us. We also pay a visit to an exciting new auction house that recently opened in Stanerton. But first, over to Lisa for the news. Ilanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. Welkom bij vandaag zijn nieuws. Trekker verkopen het in augustus maand die hoogte in geskiet. Volgens die nietste data van die lampe machinerie vereniging is bijna 56% meer trekkers in augustus van jaar verkoop als verlede jaar diezelfde tijd. Voor die jaar tot dusver is trekker verkopen nou bijna 30% meer als verlede jaar se verkoop. Daar is ook een totaal van 14 stroopers in augustus verkoop. Voor die jaar tot dusver is strooper verkoop nou bijna 25% meer as verkope verlede jaar. And the South African table grape industry, SATI, has welcomed a new chief executive officer. Aya Griesel will take over the reins from Willem Bestbeer early in the new year. Bestbeer's retirement as CEO was announced in May this year. Aya is well known in the agricultural sector and boasts advanced experience in both primary and commercial agriculture. He has been serving in senior positions for several years. The second phase of Stadnik's developing farmers program in the Free State can now commence. This is thanks to grant funding received from APSA. The program, which was initially implemented from 2018 to 2020, aimed to recruit, train and empower black farmers. Of the 660 farmers recruited during the initial period, a total of 300 have been equipped with technical skills to develop their own herds and meet their working capital requirements. 50 of these farmers have been upskilled into viable commercial entities with their own production capacity. The second phase, which will span three years, will also allow Cernik to take over 100 additional farmers. APSA will also make loans available to the farmers based on certain terms and conditions. And that's today's news. Joining me now is Johan Benedal from the ARC in KwaZulu Natal. And we are talking about the testing of bulls at the ART test centers and discussing feed efficiency with regards to residual feed intake. Johan, what is the current situation regarding the testing of bulls at the ARC stations? Morning. Yes, um, we've been testing bulls and collecting performance test data for decades. What, and we've been contributing towards the national herd and we've been improving that herd nationally, uh, genetically, to make them more efficient and ultimately to make the animals on a farm and in the feedlots more efficient. Um, we've had a difficult time in the last 18 months. I think that um, our numbers are picking up now, but we have been hit by COVID, lockdowns, we had foot and mouth outbreaks, we had um, drought in the big parts of the country, and I think all this has contributed towards uh, our farmers being under financial strain, and they might have thought, just might have thought that bull testing is a luxury. Now you are testing for feed efficiency at the stations. Explain to us what you mean by feed efficiency and how does this work? Yes, feed efficiency, to put plain and simple, is 
It's a ratio of your inputs and outputs. Um, the less you put in, the more you get out, the more efficient you are. In this case, we are talking about feed efficiency. Um, an animal's biological efficiency is determined by the way she, she converts food to meat. Now, that's very important in our herds because 70% of our feed on the farm goes to maintenance of your cow herd. Um, now, your heifers and your cows should be able to produce their calves and offspring off the felt extensively. But I think must, the offspring must be able to perform and adapt to intensive conditions like a feedlot. Um, and in a feedlot, the feed is the most expensive part. Um, they've seen that, um, they've estimated in America that if they, I know they've got big, um, big, big feedlots, but if they can have manage a 10% increase in efficiency, um, that will lead to a 20 billion rand saving for America. Now, our estimation of feed efficiency or our idea of feed efficiency or the way we measured it was historically feed conversion ratios. Now, what feed conversion ratios say, it's a, it's a relationship between the amount of feed eaten, but also how fast that animal grow or the growth of that animal. Now, the faster animal grow and the less feed you eat, the better feed conversion ratio you will have. But if a breeder or farmer select an animal that's a fast grower and has a low feed conversion ratio, he will indirectly then select for a bigger framed animal. Now, that bigger framed animal genetically will then increase the, 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 the herd's mature weight and then also the, the cow's mature weight. And that, of course, will increase the maintenance required for that cow, those cows. Now, recent has shown us lately, or not lately, but they've shown us that if we select and use RFI, which is residual feed intake, as a measurement of feed efficiency, we can select for RFI without any influence in the, um, the frame size of the animal. We will not increase the, 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 the cow size and we will not affect the, um, the cow maintenance. Now, previously you mentioned residual feed intake. What exactly does this mean and how does this work? Did your feed intake, to put simply, is the difference between what an animal eats and what we expect him to eat. Now, to find out what he eats, we measure, but his expected feed intake is measured on a regression model. Now, that regression model is based on the animal's weight and also on the animal's weight gain at the, in a certain period. I would like to refer to a study that's been done in America, a feed trial, and a Dr. Carstens, a Dr. Uh, Carstens has put forward this illustration of two steers that, that's very similar. You see the one steer on the left and the, on the right, the one steer on the left is, a, is 244 kgs um, at initial body weight, where the left is, at uh, the right is 243, very similar. Tested in the station, <coughs> Their average daily gain, the one on the left was 0.96 and the one on the right was 0.98. Now, from that, we will expect the expected feed intake to be the same as well, which it was, 681 kgs versus 684 kgs. But when we went to measure the feed intake, the bull on the left had eaten 779 kgs, where the bull on the right has only eaten 559 kgs. Now that gives us a net feed intake of plus 98 on the left and a minus 125 on the right, which means to achieve the same growth rate, the bull on the right has eaten 125 kgs less than the bull on the right. Or not less, less what is expected. In effect, he ate 223 kgs less feed to, to reach the same target goal of weight and the same growth rate. Now, in a fetal condition, that would have been fine. That animal also have had a lower feed, a feed conversion ratio because you admit less feed. But if we were, I was also thinking about it, that the Feedlot Association 
they set, got certain targets and certain standards of what they expect the animal to grow, growth rate in the feedlots, and all, also um, what they expect the carcass weight must be. And we will not always achieve this by, by selecting for RFI. So by selecting that bull on the right, um, we will not always achieve that goal. What we say now is that if we, if we, that they suggest that we must maybe look at something like a, um, a, res, a residual growth rate, which can be used in combination with this RFI, which will then be a combination selection tool for the farmers to use. When we use low RFI bulls, um, or we choose a bull for our herd, we should be able to, we should go and we should choose a bull that's got a negative RFI. Because studies have shown us that that negative bull with a negative RFI will give you more efficient animals, will not affect the growth rate, and it will not um, affect your mature cow size, and therefore not affect your maintenance requirements. Um, now, if we can use this low RFI bulls, research has shown us that we can achieve a nine to 10% reduction in maintenance cost in your cow herd on the farm. Now, these RFI animals also tend to digest feed much better than, 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 than high RFI animals. And that's got to do with the body composition. It's got to do, and it's got to do with the metabolic processes like uh, energizable energy and also the breakdown of protein. Research only also showed us there's some added advantages of low RFI animals. Is they are they've got a lower uh, carbon footprint. They um, the intestines, the 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 liver and the stomach is lighter. They um, they've got a lower internal fat content and. There's a small difference also in that a higher percentage of carcass protein. Why is it important for farmers to test their bulls? I think it's important because ultimately we're talking about financial gain. These guys that has been sending in data, has been testing bulls, our clients, our farmers, they have contributed towards the national database and it enabled and empowered the ARC and other scientists over the world to do research, produce and um, produce uh, reports and give data back to the farmers, the clients, to make their selection on the animals much easier and be more profitable. Um, the more data we get, the more accurate our research is. I think the cost of testing, performance testing, testing bulls, performance data, must be seen as an investment in their herd, but also in our future, and also in the production, the more efficient production of red meat in South Africa and over the world. Any final message to our farmers? Yes, I just want to thank our farmers, our clients who's been supporting us, who's been testing bulls, who's been sending in data. Um, it's been a long road and we've got a national database and I want to encourage them to use the scientific data that we are giving them to keep on using scientific centers like the Bulte centers to empower them to make the right decisions. The ARC has got very up-to-date technologies. We've got big centers and we've got scientific expertise to help them. And we, we encourage them to contact us. Um, like I said before, um, bull testing, testing is not a luxury, it's a must. It's an investment in our future to put red meat on the table and do it efficiently and most of it much more profitable. Our thanks to Yuan Benadal from the ARC talking to us about the testing of bulls at the ARC test centres. Al is weer tijd om met die boeren te gesels oor die randdoller. En um, ons het een interessante grafiek hier, want kyk hier die stogasties in die kater, is lekker laag, hy is, hy is oorverkoop met ander die rand, is so bykies te veel gekoop vir die laaste ruk. En kyk hier die 200 daar bewegende gemiddelde, ons beweeg 
van die 200 halbewegende gemiddelde en dit sit op 14 rand 62 cent. Op moment wat die rand weer zwakker as 14 rand 62 is, kan hij weer verswak in hierdie stijgende kanaal. So boe 14 62, kan hy al die pad terug gaan na 15 rand 50. Maar wat belangrijk is, als hij onder hierdie vlakkie van 14 rand 42 cent beweeg, kan die rand al net verbaas en een paar vlakjes gaan soek onder. 14 37 en misschien soos selfs so laag gaan soos 14 22 en ek sê soms, hy kan ook sommer verbaas na 14 toe gaan, maar die stoegas die sê vir my is baie laag, want elke keer wat hy daar kom, het sy geneig om een verswakking te gee, so vir boere wat al kyk na Amerikaanse dollar, het al tyd om om te koop weer, as hy boor die 14, 62 vlakkie beweeg, gebruik 14 rand 38 as jou keer verlies, maar as ek nou so na die grafiek kyk, lyk het vir my, ons kan ook binnen een dag of twee weer terugboe hier die steenlijn gaan, en een weer over verswakking in sy by 15, 50, mits die Amerikaanse dollar al in die stort, dan kan die rand sterker gaan. Wel, soek gerust ons webthuis te www.fransekwerk.com vir meer inlichting en ons gesels weer. Ons kan hier vandag net die buiten standerton op die Leandra pad. Nou die veilingsbedrijf in hierdie omgeving dateer terug na die 1950s. Dit is vandag 3 september 2021 en ons verwelkom jou graag by die opening van die Hoofveld Veilingscentrum. Kom kyk waar oor dit gaan. Ek gesel ons nou met Johan Stoem, vice bestuur directeur van die BKB groep. Uh, ons gaan so'n bykie oor BKB in die algemeen gesels en natuurlijk hulle betrokkenheid by hierdie wonderlijke geleentheid vandag net hier buiten Standerton. Johan, ja, een paar interessante feite oor, uh, oor BKB wat jy graag met ons wil deel. Ja, ek dink uh, mense wat nie in die landbouw is, weet nie altyd uh, wie BKB is en wat BKB doen nie. BKB is een baie ou maatskapie, al oor 100 jaar oud. En hy het maar sy uh, begin in die lewe na hawe bedrijf grootliks rondom wol en wol uitvoer en wol verhandeling en deesta is het een maatskapie wat wijd gediversificeer is. Wol bly nog en vesel bly nog een baie belangrike deel van ons bezigheid, maar ons is nou ook een baie groot speler in die verhandeling van lewe na hawe wat ons nou vandag hier mee bezig is. Maar... Nou ons is vandag hier op Standerton, lekker winderig hier waar ons staan, maar een prachtige omgeving en uh, die faciliteiten is, is werkelijk iets om te zien vandaag. Wat bij als jullie betrokken zijn? Ja, ons zit uh, die standaard um, wat elke vrijdag plaatsvindt, is uh, die grootste veiling in Zuid-Afrika en die grootste veilingspunt in Zuid-Afrika. Oor die afgelopen klompe jaren het um, dit echter, dit is een municipale veilingspunt geweest en dat het echter een beetje achteruit begin gaan. En dit het vir ons moeilik geraak om kwaliteit veilings daar aan te bied. Um, as gevolg van problemen met water, met elektriciteit, uh, die normale problemen wat ons baie keer ondervind met die infrastructuur in Zuid-Afrika. En um, alhoewel ons nie noodwendig altyd hou daarvan om een fysische infrastructuur te beleen nie, besef ons ook dat met waar ons nou in die landbouw staan, moet ons as agribesighere infrastructuur skep, waar ons nie meer infrastructuur kan kry vanaf die staatsorganisaties of municipaliteit nie. Dit het ons toe ons nou begin dink het, kan ons nie een faciliteit skep hier nie. En dis een unieke veiling hierdie, want ons is um, vier verskillende maatskapie wat gelijk veiling hou, um, waarvan ons dan nou, uh, ons is betrokken bij twee van hulle en ons twee van hulle, die ander twee is vleiscentraal in OVK. So toe ons nou begin dink om een veilingspunt te bouwen, het ons nogal gewonder hoe gaan dit nou werk, want hulle gaan dalk dink, as ons die veilingspunt bou, wil hulle nie betrokken wees nie, maar gelukkig het hulle allemaal ingestem, en uh, toe het ons besluit, ons gaan een ordentelike faciliteit bou, wat vir nog baie jare hier sal wees, en vir die landbouwgemeenskap van waarde sal wees. Um, ek, uh, dis moeilik om te sê, want ek ken nie al die veilingspunte in die wereld nie, maar uh, frik uh, versterf van wat betrokken was by die ontwikkeling van die project, hy glo, dis waarschijnlijk die beste veilings faciliteit in die wereld. Um, ek denk definitief in Zuid-Afrika op die stadion. En um, ek denk dat dit gaan een bykie welvaart ook terugbring vir die gemeenskap. Um, ek denk dit is belangrijk vir ons as agribesighere om ook ons gemeenskap 
welvaart te hou binnen die, geme- die landbouwgemeenskap en dat het nie alles naar die stede te skuif. Johan, baie dankie en baie sterkte met julle betrokkenheid. Ach, baie dankie. Dat, dat, dat. Dit is dan Johan Stoem, vijsbestuurend directeur van die BKB groep en hy het ons vertel vandag oor hulle betrokkenheid by die Hoofveld Veiling Centrum wat vandag open. En nou gesels ek met Dr. Kobus Oberholser oor die Hoofveld Veiling Centrum. Kobus, die vraag sal wees, wat is die doel daarmee? Ek wil, die is a, eindelijk, as ek so daarna kyk, een dierkomplex op te bouw. Waarom is dit nodig? Ja. Wees ek, ek denk die afgelopen t- twee jaar het die uh, veilingsbedrijf, Levende Hawe en die veilingsbedrijf, het ons een geweldige klomp uitdagings gehad, wat begin het eindelijk met bek en klaus hier, en later COVID uitbrake. En by veilings raak dit al hoe belangriker om biosecuriteitsmateriaals toe te pas. Um, en ek dink in toekomst gaan het waarschijnlijk nog erger raak. Um, so dis dierensiektes, dis menselike siektes, en het gaan dalk nog een bykie verder oor die, die, om dierenrecht te hanteer. So, um, daar is een klomp goed wat ons in oorweging gebring het, en ons voel strategies dat in die levenhawe bedrijf dat ons meer sikke faciliteite nodig het, waar dan inderdaad hierdie biosecuriteitsmateriaals kan toepas, en dit kan afdwing, en seker maak dat die kopers van ons dieren kry dieren wat ons kan, as ons Engels sê, gaan treis na die plaas toe, ons kan biosecuriteit waarborg. So ja, ek denk dit is waarschijnlijk die groot strategische drijf. Maar daar is een tweede component wat mense dalk nie verstaan nie is, is dat baie van ons boere verkoop relatieve klein lotte dieren. Vijf beeste, twintig skape, en um, hierdie type veilingspunte geef vir jou, soos ons in Engels sê, aggregation point waar jy toch vir jou kleiner producenten ook die geleentheid gee om op een redelijke goeie platform hulle dieren te verhandel of te kom verkoop. So, ja. Hoe kom jy in hierdie area, Kobus? Die, die, die Mpuma Langa, die hoofveld, um, hier is baie beeste. So ons wereld gaan oor beeste en skape. So naast die ooskap is dit een van die provincies wat van die meeste beeste het. Um, bykie minder skape, die wolbedrijf neem, is een bykie kleiner en so. So ja, dat is gaan dan daar waar die concentraties is. Praai bykie uit oor biosecuriteit. Wat is nodig om deesdaan in plek te wees uh, wat aan wetelike vereistes voldoen? Ja, biosecuriteit is bezig om, uh, soos ek gesê, te groot ding te raak. Nou, een, daar is wetgeving wat dit nou bepaal. Ja. So, uh, ons als agenten moet hou by sekere wetgeving en ons gaan nie daarvan nog wegkom nie. Maar biosecuriteit in weese kom daarop neer is, is dat ons moet kan verifieer en ons moet kan uh, eindelijk verklaar dat die heren vry is van sekere siektes en dat hulle recht hanteer word. En dat daar nou die additioneel bijgekom van COVID, wat ons hopelijk nie vir lang by ons sal bly nie. Um, maar biosecuriteit gaan maar oor dieren welzijn, dieren siektes, seker te maak dat Die, die, die dieren wat die vanaf gaan na een voerkraal toe, dat dit in die omgeving ook veilig is om hulle af te laai. En die dier wat natuurlijk inkom? En die dier wat inkom, ja. 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 So jy, die nieuwe veilings, soos hierdie veilingspunt, het byvoorbeeld areas waar dieren afklim, daar word hulle geinspecteer, en dan word hulle eers opgevuil. So, maar dit is een biosecuriteit begin eindelijk op die plaas. So daar is al veerts uh, versla wat op die plaas ingevul word, wat seker goed verklaar. So dit is eindelijk, biosecuriteit is nie net een event by jou veiling. Kom, kom ons gesels oor, jylle is nou hier betrokke, OVK is betrokke, Vleiscentraal is betrokke, nou hoe werk hierdie bezigheid? <laughs> ja, dit, dit is, um, die mense kan dit nie lekker verstaan nie, nee. maar ons hou van dit. Um, vir die eenvoudige rede is, ons geloo dat die competitie een is goed, en twee is, ek dink, daar is ook goeie samenwerking tussen die verskille veilingshuise, um, en ek dink, as jy nou mooi gaan dink, is, is, is eindelijk koste effectief ook. As wat elkeen sy eie faciliteit moet he. Uh, ja, maar ons is nie bang vir competitie nie, ons hou daarvan. So as een boer nou sy vee inbring, kies hy dan by wie hy sy bezigheid wil doen? Is dit nee. hoe dit gaan werk of hoe werk? Nee, nee um, die bemarkers, elke veilingshuis het sy eie bemarkers in die veld, en hulle werf dieren vir die veiling. So uh, hulle is maar die, die manne wat bepaal of die naartoe kom. So we sê Dr. Kobus overal, sir. Frik Verster, een bekende in die veilingsbedrijf. Hy is een afslaar, hy is die eienaar van die plaas en hy is een bezigheidsman. Frik, een prachtige faciliteit. Wat was jou oorweging om 
hier die faciliteit hier te laten oprig? Lieve, ja, dit is een wonderlijke dag voor ons. Uh, ek kan een kort vir jou sê dat ek het uh, nadat die open systeem in werking gekom het, het ek gesien dat die boer bezig is om sy uh, marktplek te verloor in sekere opzichte. En uh, hulle het rondgeval vir prijse en hulle het nie altyd geweet wat die goedjies waard is wat hulle moet verkoop nie. En ek het gesien dat as ons nie gaan ingryp in een behoorlijke marktplek Dat is baie ander mooier woorde as een marktplek. Maar dit is inderdaad wat hier hierdie is. Dit is een marktplek waar die boere alles wat hy vinnig kan verkoop bring. En hy krijgt die beste prijs, want die competitie is baie goed. En dan uh, kan hy sommer net vanmiddag sy schelkies bank. So hy het een baie, baie lekker eenstop. En ons wil graag ons boere ophef in die economie. Uh, groot rol in hulle economie speel. En dit is ons doel. Hoe lang het jylle geneem om hierdie te beplan en te bou? Wel die beplanning en die bou was baie korter as die gedachte om het wel te doen. Maar daar was een baie lang tyd wat ons uh, dit gewik, geweeg het om het te doen. Totdat ek een morgen uh, opgestaan het en gesê nou, nou, nou gaan ek dit doen. En dit was ongeveer drie jaar gelede. En toe het ons natuurlijk door die normale probleme gehad van allerhande aansoeken en beswaren en al die goeders en maar die bouwproces het ons gelukkig die uh, wonderlijke voorrecht van baie baie puik constructie mense uh, en ek productie bestuurder uh, uh, van uh, project bestuurder vir die rechte woord my neef Pieter Badnos uh, het vir my baie baie mooi en uh, goeie mense gebring en dit het ons nette rapsie van vir, to ons nou vandag is het net een rapsie oor een jaar geneem waar ek uh, ander quotaties gehad het wat my vier jaar gekoteer het om het laat te maak. En wat gebeur vandag hierso? Ons het nou amtelijk nog nie begin met die verrichting nie. Nee, wel, uh, ons het twee proefveilings gehad en ons het uh, nou vandag die opening van hierdie Hoofveld Veilingscentrum en ons uh, gaan vandag probeer om dit bekend te stel aan, aan allemaal wat belanghebend is. En ek glo dat daar allemaal een baie groot voordeel daaruit gaan trek. En uh, dat die mense baie gemakkelijk weer kan terugkeer, soos wat die veiling altyd was. Ons het een lekker restaurant. Ons het uh, mooi geriewe vir hulle. Ons het die uh, mans en dames kan goeie ge- geriewe gebruik. En uh, dit kan weer by mekaar komplek wees vir die boere en hulle vrouwens, waar hulle lekker ontbijt kan eet, en die dag kom gewoon niet, want, want vrijdag aan Stanerton is die dorp toe gaan dag. En dis traditioneel so, dat allemaal uh, vrijdag Stanerton toe kom. En dan het hulle veiling toe gegaan, en dit het weggeraald, omdat daar nie meer geriewe was nie, nie water nie, nie kracht nie, en ons wil dit graag in ere herstel ook, saam met die veiling. Ja, dit is vir ek versterre en een vriendelijke uitnodiging vir allemaal om weer saam te keier. En dit is hier net by te standerton op die Leandra pad by die Hoofveld Veilingscentrum. AGT Foods Africa, from producer to the world. Dinner time. Not without the farm. Not without water. Fertile ground. All machines to plow it. Not without safekeeping. Distribution. And a top-up every now and then. 
Not without the wholesaler, the retailer, or the bank that backs the mall. Dinner time. Not without business. Stand it back. It can't be.